And again, I want you to recognize that we are all built for adversity, but right now we have to listen. We have to listen and we have to get really clear that we have been called, we're built for adversity, but we have to cooperate. Now is the time to cooperate. Él dice que nosotros, si ha, si ha habido un momento eh, eh, que, que ha sido determinante, es este momento, este momento hemos tenido un llamado, nosotros específicamente hemos tenido un llamado, todos los que estamos aquí hemos tenido un llamado, porque todos estamos, hemos sido creados para enfrentar adversidad, la vida se trata de enfrentar adversidad tras adversidad, así que hemos sido preparados para esto, pero en estos momentos hemos tenido un llamado, no tan solo ante la adversidad que vivimos, sino que tenemos un llamado, una responsabilidad a este llamado. Sí. Yeah. And so I'm using a lot of words, Jonathan, in English that begin with C. So again, you've been called with a C, called, and you have to cooperate. And the last C is that your character needs to shine. Your character. You need to be calm. You need to be steady. And you need to be strong. That's the C, the last C, the character of who you are. Él dice que, él dice que, que está utilizando palabras con la letra C, que empiezan con la letra C. Por ejemplo, eh, has tenido un call, una llamada. Él dice que, que, que esa llamada es para que tú cooperes, para que, para que pongas de tu parte y hagas una cooperación. Y, y la otra palabra, la tercera palabra con la letra C es que tengas, que es el momento de que saques tu carácter, de que tengas carácter y que resplandezca tu carácter. Este es el momento de hacer un llamado de que, de que cooperes y que resplandezca tu carácter. Yo no okay. enciende tu cámara cuando hables, porfa. Listo. What, what, what's that? Everything good from your end? <laughs> yeah, he's asking me to turn on the camera. I want you, I want them to see you. <laughs> okay, all right, fantastic. Okay, and, and the last C again is just a reminder um, that you need to be the captain of your ship. You are the captain. You know, they say, mira, mira, look, I'm the captain, you are the captain of your ship. Y, lo, y la última C, la última C muy, muy importante, eh, es de capitán. Oye, el capitán de tu vida eres tú. Tú eres el capitán de ese barco. Tú eres el capitán de tu barco. Yeah. And, and, the, and then again, the last C word is just uh, contagion. Contagion is a virus that spreads. And, and right now, there's an emotional contagion that's spreading. And, and what I'm just asking is, do not let that C word, chaos, that's on the outside, get inside the inside. Do you understand my point, Jonathan? Él, él dice que la última C es contención, la, la, el contagio, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, nos, ¿Cómo contenemos eso? Y la otra es no permitas que esa, 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 esa contención, esa, ese contagio, escucha bien esto, se, se pase a la otra palabra con C también, que es caos. No permitas que entre en caos. No lo permite que entre dentro de ti. Así que esas son las palabras clave con la letra C. Yeah, okay, so let, let's get into some real tactics. You got to make sure that you plan your day the night before. Please make sure that you're planning your day the night before. Vamos ahora a las técnicas. Quiero hablar acerca de, de detalles. No podemos dejar que las cosas ocurran por casualidad o por, por, o por, porque, por reacción. No, tenemos que planificarnos. Él dice, bien importante, tienes que planificar el día antes. La noche antes tienes que planificar tu día, el día siguiente. Okay, uh, you got to maintain your morning routine. First thing you got to do when you get up in the morning is you got to drink warm temperature water, room temperature water. You got to drink at least 12 to 24 ounces of water. As soon as you wake up, you got to get on that good morning routine. Dice que otro detalle es que tan pronto te levantes, que tengas una buena rutina de, de, de alimenticia, en este caso de hidratación, bébete 10, 12, 14 onzas de agua, buena agua, bebe agua, hidrátate. Mira, mira, esto es mantener una buena rutina. Hidrátate, toma agua. Okay, and again, I know this is not going to go over well with our, with our team, but I do not, I do not want you to check your phone the first thing you do when you wake up. Do not check your phone the first thing when you wake up. Because why? You're getting into reaction. I want you to stay proactive as a leader. Do not check your phone first thing in the morning. Y otra cosa, sé que lo que les voy a decir les va a chocar, pero por favor, síganme. Quiero que me entiendan y me sigan. Les puede sonar chocante, pero entiendan esto. Cuando te levantes, por favor, no, no mires tu teléfono. No miras tu teléfono. Quiero que como líder te mantengas proactivo. Es decir, no permitas que nada que entre al teléfono tú sea lo primero que veas. No permitas eso. Yeah. And so for me, um, I watch the news, Jonathan, but I do not watch the news until the afternoon. I'm, I'm not watching the news. You have to watch the news to stay informed. But I use the news as a tool. I don't use it as a drug. You, you understand the difference? 
Yes, yes. Él dice, mira, eh, 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 estas son cosas que uno debe saber ya por, por experiencia, pero hay veces que hace falta escucharlo. Él dice, y otra cosa que te recomiendo es, no te pongas a ver noticias rápido que te levantes a buscar de qué se trata. Él dice, él personalmente no ve las noticias hasta ya por la noche, hasta tarde, hasta por la tarde, ¿sabes? Porque no, él no quiere permitir que nada durante el día le esté afectando, que, que nada negativo le esté entrando negativo a la mente. Él, él, él utiliza ese tiempo para ser proactivo y él te está pidiendo a ti lo mismo. No escuches noticias hasta el final de la tarde. Ya está cuando has terminado tu día de producción. And so I say, Jonathan, you can, you can stare at TV, you can stare at social media, or, or you can take your life to the Proxima level. You have to make a decision. You can't do both. You cannot take yourself to the next level. If you're staring at television and you're staring at social media the whole day, you cannot take yourself, your life, your business, your income to the next level if this is what you're doing. Él dice, tú puedes, tú, puedes ser, tú puedes ver televisión, tú puedes meterte en las redes sociales y ponerte a mirar contenido en las redes sociales, o puedes provocar, llevar tu vida al siguiente nivel, pero no puedes hacer ambas cosas. Escucha, yeah. no okay. hay forma de que hagas ambas cosas. Tienes que elegir entre una o la otra. Así que si decides llevar tu vida al siguiente nivel, estos son los tips que te estamos dando. Ok, so again, as a reminder, I, I'm reminding you to do the things that you know. You know what to do. Our team knows what to do. These leaders are the best leaders in the world. They know what you need to do. I just need you guys to do more of what you know to do. Eh, otra cosa que él dice es, eh, como líder, se supone que tú sepas qué hacer. Él, no es, lo que yo, él quiere hacer es recordarte qué es lo que tienes que hacer, pero como líder, tú tienes los mejores líderes. Li, los mejores líderes, esta, estos líderes que están aquí contigo hoy, son los mejores líderes de la industria, del mundo entero. Así que no, no, te, no te tenemos que decir nosotros qué hacer, ya tú tienes los líderes que te van a decir. Solamente te queremos recordar que lo hagas. Es que lo hagas. No es que sepas lo que tienes que hacer, es que lo hagas. Yeah. So, Jonathan, you remember when we want to... Um, when you and I went to Panama, you remember when we went to Mexico, what did I say? You have to feed your faith or you feed your fears. You can't do both. You have to choose. Do you feed your faith, la fe, or do you feed your, your miedos, your fears? You have to decide. You can't feed both. Y un tema que, y esto es muy cierto, desde siempre que hemos tocado este tema, cuando fuimos a Panamá, cuando estuvimos en los diferentes eventos regionales, eh, Hodge decía en los eventos, mira, tú tienes que elegir, o alimentas tu fe, alimentas tu esperanza, alimentas tu energía, tu deseo de seguir adelante, o alimentas tus miedos, pero desafortunadamente ambos no los puedes alimentar. Esa misma práctica tienes que aplicar a tu vida ahora mismo. Ok, so, so here's my challenge. In addition to reaching out to new prospects, you know, online, in addition to Uh, prospecting with new people online. Here's my challenge to every Spanish-speaking leader on our team all over the world. Este, este es mi reto para ti. Eh, aparte a, a prospectar nuevos líderes, a prospectar nuevas personas, tener nuevos invitados. Aparte de eso, este es mi reto para ustedes, los líderes. Ustedes que son los líderes del mercado hispano, de habla hispana, a ustedes, para ustedes es mi reto. Este es mi reto. Okay, on Mondays, every Monday, every Monday, Jonathan, All of our leaders lead to challenge everybody on their team to read one new book that week. One new book per week, every Monday. Cada lunes, un nuevo libro from our team, every week. Todos los lunes, todos los lunes, toda la semana. Este es el reto que él está poniendo a ustedes y él quiere saber si lo van a cumplir o no. Él quiere que cada uno de los líderes de ustedes rete también a, su, a sus líderes a que toda la semana, toda la semana, todos los lunes, un nuevo libro para esa semana y que lo lean, un nuevo libro para esa semana. Ese es el reto, ese es el reto de Hodge para ustedes. Ok, so I, I want to show you what I'm reading. Again, I, I'm reading this book about Nelson, Nelson Mandel, Mandela, called, called The Mandela's Way. So I'm, I'm reading a book a week. I've started this book today. This is my book for the week. Nelson Mandela, the leader of South Africa, who was put in prison for, I think, 37 years. I'm reading his biography. Wow. Él dice que, mira, para que ustedes vean que es con el ejemplo. Y fíjate, yo también tengo un libro aquí que te, estoy leyendo. Y él dice, mira, este es el libro que él está leyendo. Él está leyendo la manera de Nelson. Nelson es Nelson Mandela. Eh, una persona, el que no sepa quién es Nelson Mandela, le invito a que lo busque. 37 años en prisión. Bueno, una historia brutal. Él dice, ese es el libro que él está leyendo ahora. Él te invita a que tú hagas lo mismo, consigas un libro. Ahí di que Jorge Torres también tiene otro libro que está leyendo. Yo tengo por aquí otro libro más. Bueno, hay tanto y tanto para leer que, que te digo, es el momento para hacerlo. Así que te, el reto es un libro nuevo todos los lunes y que lo leas durante esta semana. Ahí tienes donde invertir tu tiempo. 
And again, I could show you the other books that, you know, that, that I've read. I just recently read this book, uh, Meditations, on Marcus Aurelius, a, a Greek a ruler, Greek philosopher, Meditations, uh, Marcus Aurelius. I, Marco I read Aurelia, no Heredia, Marco Aurelia, un, 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 un griego eh, muy conocido, un libro se llama Meditación, eh, y ahí te puede enseñar varios libros más que él tiene ahí en lista ya para leer o que ya ha leído. Yeah, uh, th this is a book that I read uh, recently, uh, Pope Francis, uh, The Joy of Love, uh, Papa, El Papa uh, Francis. El Papa from, Francis. Ar from Argentina. El Papa Francis, el, 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 la, la, Lo Bello de Amar. Por ejemplo, otro libro más. Él te puede enseñar un montón de libros que él tiene que te puede decir, mira, hay dónde invertir tu tiempo y, y dónde utilizarlo sabiamente. And then this is a book that uh, an author just sent to me. Uh, she wrote a book called Digital Persuasion, Persuading Digitally. Uh, her name is Erin King. I just received this book. And, and so, otro uh, libro ahead. más. Yep. Otro yep. libro más, de, de Persuasión Digital, de, de otro, otro escritor más. O sea, hay tanto que puedes mirar, que puedes leer. Okay, so listen, Jonathan, we, we've got, we got what, what, like 5,000 people on this call, thousands of people on this call. Every Monday, I challenge our leaders to have their teams read a different book each week. And then you know what you do, Jonathan? And then you post about that book online. You make a, a post, social media post, and Instagram, Facebook, and then maybe you talk about it on Facebook Live. And then you know what you do as leaders? Then you recognize who came up with the best post about that particular book that you're reading. Imagine if we have thousands of leaders reading a different book each week. Imagine if we have a thousand, you know, thousands of leaders making posts about the book that they're reading. You're doing what? You're being an example. You're showing others that you're feeding your faith. You're not feeding your fears. Wow, y mira qué poderoso él dice, ¿qué, qué, ¿qué puedes hacer con esto, con este ejercicio, con este reto que te acabo de poner? Bueno, que si todas las semanas, todos los lunes, tú y tu equipo se proponen leer un libro nuevo y luego, ¿qué hacen la semana siguiente? Van todos a las redes sociales, quizás a, a Instagram, a Facebook y colocan algo del libro que están leyendo de liderazgo y empiezan a comentar y ¿qué puede pasar luego? Luego, eh, eh, los líderes pueden escoger uno de los posts, el mejor post, el post más completo relacionado a lo que se leyó y lo reconocen, empiezan a hablar acerca de ese, de ese. yo personalmente, de de ese post. Y yo personalmente te puedo decir y te voy a decir lo siguiente. Pueden hacer incluso, está diciendo los ocho, pueden hacer un evento, una, una conferencia en Facebook Live, o pueden hacer algo hablando acerca de, de ese libro. Y yo personalmente voy a reconocerlo. Yo quiero mencionarlos en el webinar semanal que hacemos de liderazgo también. Yeah. Ok, so that's every Monday, Jonathan. And then you know what, you know what I'm doing on Tuesdays? You know what I'm going to do tomorrow, Tuesday? Eso es los lunes nada más. Esos son los lunes nada más para que sepan. ¿Sabes qué puedes hacer? Eso es el lunes. Ahora, ¿qué puedes hacer los martes? Mira, mira lo que le hace los martes. On Tuesdays, I'm going to listen to a different podcast. I'm going to listen to a different podcast. So, so whether... Él dice los martes, los martes es para escuchar audios, libro o, o, o podcast. Ese, los martes es para eso. Yeah. So I listen, I listen to a variety of podcasts. Again, I would challenge our leaders to make recommendations for podcasts, for book summaries, for audio book summaries that you listen to again on Tuesdays. And then what you do again is challenge your team to make a post about the, the what, the podcast, the book summary, the audio that you made and challenge your team to make a post about it and then recognize that leader that made the best post about it again on all the various social media opportunities. Los lunes, los lunes es para los libros. Los lunes tú coges los libros y los recomiendas y los postean en las redes sociales si ya lo leyeron. Hablan acerca de qué fue lo más que les gustó del libro, qué fue lo, el mensaje más importante. Pero los martes, los martes es para que entonces tú con tus líderes recomiendes un podcast nuevo. Y lo mismo, entonces lo discutan, lo hablan. Incluso pueden hacer lo, la, la, los videos y los, lo, la, las videoconferencias. O sea, mira todo lo que tienes que hacer ya en dos días, todo lo que puedes hacer con tu equipo. Yeah. Ok, so Wednesday. Do you know what I'm going to do on Wednesday, Jonathan? Eso fue para ayer, eso fue hoy y mañana. Ahora mira lo que vamos a hacer el miércoles. Mira lo que él ya tiene planificado para el miércoles. You know what I'm doing on Wednesday, Jonathan? I'm taking a class through a company called Coursera. C-O-U-R-S-E-R-A, Coursera. I don't know if they have it in Spanish, but I'm taking an online class. And so my challenge is, you know, my, my next class I'm going to take is I'm going to take a Spanish class. And so my challenge to you guys on Wednesdays, start an English class. Start an online class. Start something online that you've always thought about doing. Start doing this cada miércoles, every Wednesday, please. 
Miércoles, por ejemplo, él, él ya está planificado, el miércoles él tiene un curso, y ¿sabe de qué es un curso? Una clase, una clase en línea. Y esta clase, ¿sabe de qué es? ¿A qué no sabe? De español, él quiere aprender español. Y él dice, mi reto para ti. Entonces, el miércoles, eh, escógelo para que coja un curso en línea. Coge un curso, un curso en línea. Mira, te invito a que cojas un curso en inglés para que puedas hablar con Hodge directamente en inglés. Es un ejemplo. Pero el miércoles, utilízalo para hacer algo diferente y productivo para ti y reta a tu equipo que haga lo mismo. Okay, and then jueves, do you know what I'm doing on Thursdays, Jonathan? Vamos a ver los jueves. El jueves me pregunta que qué él tiene para hacer. On Thursdays, my family, we watch a movie. The, the last three movies that my family has watched on Thursdays have been the following movies. We watched a movie together called Harriet. Harriet Tubman was a slave, was, was a female slave that helped free other slaves in my country. Um, You know, in, in the state of Maryland, um, again, true story, a documentary about this woman, Harriet Tubman, that helped to free slaves uh, before the Civil War. For me, I encourage my family to watch documentaries, true stories, uh, movies that inspire you. That was a movie that we watched together last Thursday. Por ejemplo, el próximo, el próximo, el, pas, el pasado miércoles, las películas que él ha visto, ¿verdad? Pero mencionó una, una que trata de, de una historia real que la, la vio con su familia, pero por no dar todos los detalles que él habló de la película, es una historia eh, que trata de, de esclavitud, pero sobre todo de superación, que dé esperanza, que motive, que es una película motivacional, algo que traiga aporte valor a tu vida, básicamente. Eso fue lo que él, eso es lo que hizo los pasados jueves. Y a los jueves, él los tiene como que pre, ya preguardados para ver una película con la familia. Okay, so please ask our team, what, what, what's been the most inspirational movie that you have seen, for example? The, the most inspirational movie, documentary that you've watched? And please ask them in chat. Mira, eh, pónganme, ahí, eh, pónganme ahí en el chat. Pongan en el chat, por favor, ¿qué película ha sido la película que más motivación, que más te ha inspirado a ti, que has visto recientemente? Díganme a ver la película que más, eh, Rocky, la película que más te ha motivado e inspirado. Wow. Gonna be hard reading those messages. Okay. Yeah. So, so the point is, is that every Thursday you need to have like a movie night, and, and you should sit down with your boys, Jonathan, and and you know rent a movie, you know on Netflix or you know or 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 Amazon Prime or Hulu or all these various streamings, but but do it where maybe you and Yaina watch it first before you maybe show it to your boys, but make sure that it's a message, a good message. And, and I like my family to watch movies that are based on a true story. Um, and, and so that's my recommendation to the team. Yes, él dice que, por ejemplo, me está recomendando a mí que para, para durante el jueves, me dice, Jonathan, ve una película. Se, se para un, un tiempo para que tú veas una película con tu familia, un tiempo de calidad para tu familia. Mira, y si quieres, vela antes con Jaina para que sepas de qué trata y luego la puedas explicar a tus hijos. Yo tengo tres hijos y ciertamente es una recomendación que mucha falta me hace. So, les recomiendo lo mismo, hagan lo mismo, si tienen familia, de verdad, saquen tiempo también, no todo, no todo el tiempo tiene que ser eh, eh, metido ahí en el negocio, hay veces que hay que sacar tiempo de calidad con la familia, y se puede, y se puede aprender y recibir valor viendo una película, seguro, no es que vas a estar todo el tiempo viendo películas, así que, thank you very much, Hutch, for those words, I really appreciate that and need it. Ok, and, and then the last thing is on Fridays, you know what you do on Friday, you, you guys have a virtual happy hour. I mean, bring everybody together. We got 3,000 people, and, and let's have a party. And, and everybody has maybe, uh, you know, juice, coffee, uh, a beer, cerveza, a vino. W w you make a choice, right? Make, make a good choice. But let's have a happy hour. I imagine having 3,000 people at a happy hour, you know, all connecting <laughs> and toasting and having a good time. You got to use the moment. You got to use the moment. <laughs> it's so amazing, man. You, I love it, man. Yeah, you know what? Uh, uh, Santiago mentioned me something <laughs> about that. Okay, yeah. dice que, y el viernes, el viernes lo puedes utilizar, mira, haz un happy hour online, haz un happy hour online donde puedas interactuar, mira, la palabra es compartir, haz un compartir en línea. Imagina 3,000 personas todos conectados, algunos tomando refresco, otros con una botella de agua, a lo mejor tú bebes vino o cerveza, pero mira, un compartir en línea donde se pueda pasar bien. En otras palabras, compartir. El, eh, es cuestión de desarrollar nuestro ser, desarrollar lo que somos. Así que un happy hour el viernes no vendría mal. Yeah. Okay. So, so that, that, those are my, my best suggestions. Um, Monday, what? Read a book, post about it, leaders recognize. Imagine Jonathan. 
3,000, 5,000, 7,000 people all reading the same book, good message, you post about it, what you gain from it, the value that received, and then you guys recognize it. And again, we show the world that in cruises is feeding our faith and not our doubts and our fears. Dice, por ejemplo, estos fueron los cinco puntos. Lunes, a un libro. Imagínate que todos, tres mil personas, todos estén todos juntos leyendo un mismo libro, con un mismo mensaje, con una misma información, algo bien positivo. Nuevamente, estamos demostrándole al mundo allá afuera de que, de que estamos alimentando nuestra fe, no nuestros miedos. Él dice, imagínate tres mil personas leyendo un libro y luego posteando en Facebook lo que leyeron y comentando tres mil personas, luego los líderes reconociendo ese libro, ese post, ese reconocimiento, es algo impresionante. Y enseñarle al mundo allá afuera que dentro de la crisis se puede ser creativo y se puede añadir valor y hacer algo que aporte valor. Yeah. And then again, Tuesday, Wednesday, Thursday, uh, listen to a podcast. Uh, Wednesday, um, you know, take a class. Thursday, watch a film, a documentary. Again, post about it. Um, and then Friday, get together, celebrate, um, you know, virtually. And if we do this, Jonathan, think about it. You'll read four books a month for the next two to three months, and you could take yourself to the next level. But you have to decide. You have to decide. You have to cooperate with the situation at hand. Your character has to be strong, and you have to be committed. Again, I keep using the C word in English, but you got to be committed. Your character has to be strong, and, uh, and this is the best that I offer to you, a, a very uh, simple recipe of success for the next four to eight weeks to take yourself, your business, your family to the next level. Wow, él dice que, que es muy simple, son cinco pasos, cinco sugerencias, cinco notas que él puede compartir contigo. Lunes, un libro, martes, un podcast, lo mismo, el mismo concepto, escúchalo, luego comparte en las redes sociales, luego empiece a compartirlo entre ustedes mismos, hablar, abundar, hablar sobre el podcast que leyeron, y luego los líderes lo reconocen. Miércoles, cojan un curso, cojan una clase. Eh, fíjate que esto no te toma todo el día, esto no te va a tomar todo el día, esto es un pedazo, un pedacito, un fragmento que de otra manera quizás lo estarías perdiendo viendo videos en YouTube o perdiendo el tiempo aquí los pudieras invertir bien. Luego lo mismo el jueves ves una película que añada contenido, valor, pero lo haces en familia. Vienes, compartes, haces un compartir con tu equipo. Mira el mensaje. Pero ¿qué pasa? A lo largo de 3, 4, 6, 8 semanas, ¿qué va a provocar eso? Escucha, escucha, escucha el mensaje oculto detrás de lo que Jocha acaba de decir. Que en 4, 6, 8 semanas, el tú de ahora va a ser un tú diferente, va a ser un tú preparado, preparado para que para la adversidad. Y vas a poder llevar tu vida de lo ordinario a lo extraordinario. Vas a salir de lo promedio a, a ser una persona fuera de lo promedio, a ser una persona al siguiente nivel. Escucha esto. Cuatro, ocho semanas, los próximos mes y medio que queda, como mucho, dos meses, vas a ser una persona totalmente diferente, un nuevo líder van a ser en ti. Así que esa, esa es el tip que él quiere decir. Desarrolla tu carácter, desarrolla tu compromiso. Esas son las palabras, apártate del miedo. No alimentes tu miedo, alimenta tu fe y tu esperanza. Yeah. Ok, and Jonathan, we got the smartest people in the world uh, working on this virus. Uh, but until it's resolved, we have to, we've got to continue to be smart. You have to self-isolate. You have to be healthy. You've got to take care of yourself. But, but again, I'm excited about this opportunity, and I challenge all the leaders on this call to follow through. And, and, and I'm going to be uh, – I, I want to see some of the posts that our teams make, Jonathan. Because remember, people see better than they hear. I'm telling you guys what to do, but as soon as they see you guys making these posts about the books, about the podcast, uh, about the courses that you're taking, and about the movies that you're watching. You'll, you'll drive your social media to a higher level because you're being a role model of positivity. You're being a role model of possibility that feeds your faith and not your fears and your doubts. And so I give you my blessings. Uh, muchísimas gracias. Deseo bendiciones. And uh, Jonathan, Antonio, um, Juan Ricardo, Jorge, Agustin, Borja, You guys are the best. Stay strong. And I'll talk to you guys soon. Okay? Gracias. Wow. Dice que, mira, tenemos las personas más importantes, más de mayor conocimiento bregando en el virus. Seguro que sí. Ya, ya ellos se van a encargar de resolverlo. Pero mientras eso se resuelve, vamos a enfocarnos todos a, por, a, qué? a producir, a hacer cosas positivas, a hacer cosas bien hechas. Así que con eso dicho, todos vamos a, a, a hacer el ejemplo. La gente escucha eh, eh, muchas veces por los ojos, aprende más, ve más, actúa más de lo que por los oídos. Entonces vamos a demostrarle a nosotros los líderes Ustedes, vamos a hacerlo ustedes primero para que ellos vean y luego ellos sigan y sigan haciéndolo ellos con el ejemplo, nuevamente. Liderar con el ejemplo es la clave aquí para que otros vean y dupliquen. 
vean y dupliquen. Nuevamente, gracias, se despide eh, Hodge. Gracias, 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 Hodge. Thank you very much. Se despide a todos ustedes. Gracias, Antonio. Gracias, Jorge. Gracias, Agustín. Gracias, Chaguín, Borja, a Ricardo, a todos. Gracias mil por estar, eh, permitirnos estar aquí a tanto a Hodge y a mí. Es un honor, un placer. Gracias, gracias mil. Thank you. Chicos, tenemos un gran futuro juntos. Tenemos un gran futuro. Juntos tenemos un gran futuro. Te quiero, te quiero más. Chao. Gracias, mi gente. Tenemos un gran futuro.